bodi ya mikopo ya wanafunzi wa elimu ya juu nchini ilisema jumla ya wanafunzi 25530 na wawili wa mwaka wa kwanza wa masomo 2018 2019 wamepangiwa kupewa mikopo ya shilingi bilioni 88.36 kwa awamu ya kwanza bajeti ya fedha za mikopo ya elimu ya juu kwa mwaka wa masomo 2018-2019 ni kiasi cha shilingi bilioni 427.5 na tayari serikali imeshatoa kiasi cha shilingi bilioni 137.06 kwa ajili ya kuwakopesha wanafunzi wapya laki moja 1.2385 kuna masoli mengi yanayohitaji majibu Mfano tu ni huyu mkazi wa visioni Zanzibar Bi Aisha Mkamba ambaye yeye anahoji. Majina kwa nini wameyatoa kidogo wakati tuliambia wa Zanzibar tutafikiriwa mwanzo mpaka sasa hivi tuna wasiwasi kwamba labda hatutaweza kupata tulifata vigezo vyote isipokuwa nilisikia hapa wali walitangaza majina kwamba jina la mtoto wangu nilikosea nili, nili picha haikuingia Aka, akarudia halafu waka, wakamjibu kama tayari imeshaka sawa picha yake ilikuwa ndogo hivi kwa hiyo ikawa sawa sasa nashangaa hii mikopo ilipotoka kuna rafiki yake kama wawili wamepata yeye eh, hajapata kwa hiyo tunazoe shida mashabata tena kwenye awamu uh, nyingine itakayofuata wiki ndo watoto wangu kwa hivyo sababu sina hela ya kumlipia chochote sasa hivi na kwa kwanza huyu mtoto hajawahi kusoma credit hata moja. Yaani kasoma serikali ni mwanzo mwisho. Na hiyo serikali ni yenyewe tulikuwa tukiunganisha unganisha. Na hapo ndipo tunapoanza mjadala wetu hii leo. Naam, karibuni sana. Mimi ni Samson Charles ambapo kikubwa hapa tukao tukijadili upatikanaji wa mikopo kwa wanafunzi wa elimu ya juu na ndani ya studio Nipo hapa na Veneranda Malima. Huyu ni eh, afisa mawasiliano masilia, kutoka bodi ya mikopo ya elimu ya juu. Huyu hapa. Alafu bana nipo na ndugu yangu pale anaitwa Joseph Malekela ambaye ni katibu wa wanafunzi mtandao wanafunzi, si ndio? TSNP. Karibuni sana. Eh, karibuni. Na leo mambo yatakuwa mazuri. Mambo mazuri. Sawa. Lakini kweli ni kwamba uh, tukujuze juu ya taarifa ya kusikitisha tena tukukumbusha kwamba ni huyu ambaye alikuwa mtangazaji wa Radio 1 na TV eh, Isaac Gamba ambaye fariki dunia moja kwa moja kule u, nchini Ujerumani kumbuka alikuwa akifanya kazi katika kituo cha idhaa ya Kiswahili ya DW Bonn na amefariki dunia nyumbani kwake taarifa zikisema kwamba hakufika kazini Jumatatu na Jumanne hivyo rafiki zake wakatoa taarifa polisi ambapo polisi walipofika katika e, nyumba ile wakavunja wakakuta amesha fariki dunia. Ikiwa taarifa kusikitisha kabisa kwa mtangazaji huyo wa zamani wa Radio One Night TV vile vile shey kufanya kazi Radio Uhuru Isaac Munyenje wa Gamba ambaye hata mimi nilikuwa nikimsikia enzi nikiwa shuleni. Mungu alitoa na Mungu ametoa taarifa kusikitisha kwa wanahabari. Lakini maisha yanaendelea. Tuko hapa tunajadili. Tushapea na pole ya mecha. Sasa eh, mamangu Veneranda kwa kusikia swali kwanza la Aisha Mkamba kutoka Zanzibar kuna maswali mengine gani ya msingi ambao unahisi wali, wali, watu walio apply mikopo huko wanajiuliza uliza eh, kuna nini ambacho kinaendelea mara baada nyingi na kutoa eh, awamu ya kwanza mikopo mm-hmm. uh, Asante Samson nimesikiliza swali la Aisha uh, kwanza na, ni, ni mwambie tu Aisha kwamba mikopo hii inapotolewa hatuangalii mtu unatoka wapi mm. Yaani wewe umetoka Dar es Salaam au umetoka Katavi au umetoka Mara Zanzibar au umetoka Zanzibar yeah. hatuangalia lakini tunachoangalia ni vile vigezo mm. na katika hatua hii ambayo sasa tunapanga mikopo tunachoangalia pia ni je umepata udahili katika chuo kinachotambulika mm. ikumbuke kwamba jana wakati mkurugenzi mtendaji Abdul Razak Badru anatangaza alisema yeye ni awamu ya kwanza mm. wanafunzi tutakao patia mikopo ni 1400 kwa hiyo awamu hii ya kwanza ina wanafunzi 1025 maana yake mm. bado tuna wanafunzi 1016 na kitu hapo ambao watapata. <coughs> okay. Kwa hiyo asiwe na hofu lakini mm. pia asiwe na wasiwasi na kwa wengine Na kwa wengine ambao bado majina yao hajatoka lakini kama wana sifa na mm. vile vile wamepata udahili watapangio. Sawa. Marekela unawakilisha wanafunzi hapa. Uko mm. kwenye mtandao wanafunzi. Kuna mambo gani ambayo mnakutana nayo bodi ya mikopo ifahamu kwa kweli? Asante uh, kimsingi kwenye hili swala uje kwanza tukisema tukizungumzia swala la mikopo tunamaanisha 
uwezekano wa mwanafunzi ambaye amefaulu kidato cha sita amepangiwa chuo uh, cha kusoma elimu ya juu wasa uwezekano wa yeye kusoma elimu ya juu pamoja na hivyo uh, ya, ya kufaulu na kupangiwa chuo kwa sababu kuna mambo mawili kusoma chuo kikuu mawili aidha uwe na bahati ya kupangiwa mkopo na bodi ya mikopo au uwe una pesa za kujisomesha chuo kikuu ndio bodi ya mikopo kama alivyosema hapa wana mpango wa kutoa mkopo kwa wanafunzi 40 na tarehe umeshatoa 25 mm. kuna wanafunzi wengine 15 ambao hakuna naye jua katika 15 nani atakuwa na bahati ya kuemo mm. ina maana kuna wengine hawatokuemo kwenye hiyo orodha kwa hiyo changamoto ya wanafunzi wengi ambao wanajaribu kupiga hesabu ni kwamba katika hao 15 waliobaki mimi nitakuepo au sitakuepo mm. pamoja na kwamba amefaulu pamoja na kwamba mpangiwa chuo mm. kwa hiyo inawezekana kabisa mwanafunzi akawa na hizo sifa mbili hizo za msingi za kufaulu na kupangiwa chuo mm. lakini asiwepo kwenye bahati ya wanafunzi 15 anaweza akakaa nyumbani wakati bodi ya mikopo inasema kwamba tutafungua dirisha la udahili uh, ile mwezi wa, wa tano sisi tukakimbia haraka sana kuwapelekea mapendekezo ya kwamba pamoja na mambo mengine hakikisheni mna orodha ya wanafunzi ambao mwaka jana waliomba mkopo lakini kutokana na orodha yenu wanafunzi 1030 mm. hawakupata licha ya kuwa na vigezo mm. ili hawa wanafunzi wakiomba mwaka huu msiwanyeme tena ina, kwa hiyo kuna uwezekano kabisa kuna wanafunzi ambao mwaka jana waliomba kwa sababu ya ile uh, limit ambayo bodi ya mikopo inao wakakosa na mimi nawafahamu majina yao wakakosa mm. harafu wakabaki nyumbani hawakwenda chuoni mwaka huu wanategemea wa, wameomba tena na wamepata udahili wanaweza akakosa tena na wakabaki nyumbani una uhakika gani na kati majibu yako hapa eti ah, ndio maana nataka ni kwanza kimoja ni kiweke sawa mm. kupata mkopo sio bahati kama anavyosema Marekela ah, na ndio maana tunasema kwamba sifa zile zinazowekwa sifa yetu ya kwanza ni uhitaji kama mwanafunzi ni mhitaji maana ni kwamba tunampima na tunaona ule tunasema kwamba e, kwa historia yake uzuri ni kwamba mwaka huu bahati nzuri tulikuepo hapa hapa na marekeo wakati tunaelezea vigezo vile ndivyo vinavyompima kwa mwanafunzi kama yani hai, ha, hatuangali kwamba amefaulu kama unavyosema au kapata tu dai vyo tunaangalia vyo uhitaji wake mm. lakini kama uhitaji wake uko chini au wazazi wake wanaweza kumlipia mwanafunzi huyu hana haja ya kupangiwa mkopo mm. kwa wale tunaoangalia na ndio maana tumeweka tukasema mwanafunzi ambaye e, kwa mfano uhitaji wake uko juu hana wazazi ni yatima mwanafunzi mm. mlemavu au wazazi wake walemavu au amesomeshwa na anavithibitishwa ambao vinaonyesha kwamba kweli huyu ni mhitaji atapangiwa mkopo Nikingiri swali lake kidogo mm-hmm. kwa mwaka jana wale ambao hawakupata wote wataingia na ndio maana tunaruhusu mwanafunzi hata kama yuko chuo mm. ameshaanza yuko mwaka wa kwanza na ingia wa pili na ingia aruhusiwa wapo na kila mwaka tunawapa eh, malekela mm-hmm. asante <coughs> koja yangu ya msingi ni hii kama umemuelewa vizuri mm. kwamba kuna wanafunzi mwaka jana walikuwa na vigezo vya kupata mkopo mm. kutokana na limiti hawakupata anasema wanaweza wakawa wako chuoni au wako nyumbani tumewaruhusu waombe ina maana kwa lugha rahisi kwamba limitation ya wanafunzi 1040 bodi ya mikopo ina uhakika kwamba kuna wanafunzi watakuwa na vigezo lakini watazidi 1040 ndio licho ambacho nakizungumza mimi hicho mm-hmm. kwamba ambao wameomba mimi hambacho siamini sisi kama mtandao wanafunzi Tanzania ambacho hatuamini mm-hmm. kwamba kuna wanafunzi ambao wanajijua sisi vigezo hatuna na wanaomba mkopo kama wapo basi ni wachache mm. wanaokuja kuomba na process zile zote mm. wana uhitaji wana utaka mkopo mm. hasa vinakuja vigezo hivyo ambavyo anavizungumzia mm. vinakuja vigezo vya kukosea kuomba mkopo kupunguzwa punguzwa tu ili waje kwenye ile limit ya wanafunzi F40 ambao anaizungumzia kitu ambacho kama umemuelewa vizuri ni kwamba kuna uwezekano hata mwaka huu wapo wanafunzi ambao watakuwa wana vigezo lakini hawatopangiwa kutokana na ile limitation ambayo imewekwa okay kwa hoja hiyo unazungumza nini na katibu wa mtandao wa wanafunzi? Limit kama anavyosema limit haiwezekani kitu kikawa hakina limit. Ndio maana kuna watu watu wanasoma hivi vitu vitu hmm. vya mipango. Lazima kuwe kuna mpango kwamba ijulikane kiasi cha fedha hiki kitatoshwa wanafunzi. Haiwezekani kusiwe na limit. Sasa hiyo itakuwa basi ni watu ambao kwa kwamba ukweli kwamba kuna watu watakosa. Tuna, tunaenda kukosa sio kama tunawapa mikopo watu wote wanaoingia vyo vikuu na katika hivyo anavyosema hata hao ambao ni wale wenye vigezo mm. na pia katika hao ambao wanaomba kama tulivyosema kwamba tu, lazima tuwaweke kwenye mtiririko wa wa uhitaji hata chuo ama tuseme shule sio kama wanafunzi wote watawekwa kwenye kundi moja kwamba ufaulu wao wote ni sawa lazima unaweka ko, ko kwenye uhitaji kwa mtiririko yani na kwa, ufaulu kwa hiyo hali kadhalika huku ufaulu wetu unakaa kinyume kwamba 
kinyume chake ni ule uhitaji. Kwa hiyo jinsi unavyoshuka ni jinsi ambavyo uwezo wako unapanda. Kwa hiyo jinsi uwezo unavyopanda maana yake unatoka sasa kwenye ile kundi la wale ambao wanakuwa wanakidhi vile vigezo vya kupangiwa mikopo. Hem tuangalie katika ukurasa wa Facebook ambako kuna maswali yametumwa. Namona wa Wangidula Charles tutajuaje kiwango cha mkopo kinatulichopewa E, ikiwa majina yametoka lakini akaunti zetu hazionyeshi kama tumepangiwa kiasi gani naomba ujibu ilikuwa kifupi aha uh, jana wakati tunatoa taarifa taarifa yetu ile ambayo tumeweka kwenye tovuti na hata ile wakati anatangaza mkurugenzi mtendaji tulisema tunatoa kwanza majina na ni utaratibu wa kawaida alafu orodha kila chuo kinapelekewa orodha ya wanafunzi pamoja na ile ile breakdown ya vile mikopo ambayo amepata. Hmm. Kwa hiyo kiasi fulani hiki ni cha chakula, ada. Kwa hiyo kila mtu ataona kule. Kwa kila mtu ataona. Yes. Ah, Jafari Mangola anasema kwa nini kusoma shule binafsi imekuwa sababu ya kuwanyima wanafunzi mikopo wenye uhitaji huo? Hamuoni maisha yanabadilika na huenda zamani mzazi alikuwa na uwezo kumlipia ada sasa hivi hana uwezo. Kwa nini msiwape huo mkopo? Nimalize na Geoffrey Perez. Kwa nini wanafunzi wote wanaohitaji mkopo wasipewe? Maana mikopo ni kurudisha baadaye. Je, wanapewa? Hawa meniwi. Hayo maswali yatakuja kujibiwa muda mchache ujao na Veneranda Malima ambaye ni afisa mosque ya kutoka bodi ya mikopo usitoke. Je, ni nani atanipa jawabu? Amina? Jina lina muuma. Kweli eh? Nani ajua sababu? Jina lake ni kubwa mno. La, labda ana shimo jinoni liitwa lufukuo. Mimi husugua meno na Colgate. Fikiria kama hili ni jino lako na haya ndio maasidi ya chakula yanayosababisha fukuo. Colgate yenye calcium na fluoride husaidia kuepusha fukuo. Sasa inapatikana kwa pakiti ya gram 12 kwa shilingi 300. Unapozungumzia kupendeza, haja yako ni lazima itimie ndani ya duka lililosheni nguo za kisasa na zinazoendana na wakati. Unazungumzia duka lenye uwezo wa kukuzia viwalo kwa bei ya promotion kila siku sio mpaka siku kuu. Ndio maana maduka ya Chilu Latest Wear yana kazi moja tu ya kukata kiu yako ya mavazi. Chilu Latest Wear ina mizigo matata kutoka nchi za mabara ya Asia na Ulaya zikiwemo t-shirt, jeans, raba kali, kofia pamoja na accessories za kisasa za kutupia. Maduka ya Chilu Testewea yapo temeke mwisho mtaa wa Likwati na pia ndani ya Kariya Ko mtaa wa Kongo na mtaa wa Pemba kwa masiliano zaidi piga simu namba 0773990014 Chilu Latest Wear inakata kiu yako ya mavazi Siku moja binti yangu aligundua kwamba kwenye bustani kuna ndege alijeruhiwa lakini kwa sababu ya huduma na ulinzi wetu yule ndege alianza kupona ngozi zetu vile vile zilihitaji huduma na ulinzi nilishauriwa nitumie Protex Hebo iliyoboreshwa kwa viungo asili formula yake maarufu husaidia kulinda ngozi yako dhidi ya 99.9% ya viini vya magonjwa ikizipatia ngozi zetu afya njema siku moja yule ndege akafa na kuenda zake akiwa na nguvu na afya Protex Hebo kwa afya bora ya ngozi yako Naam, karibu tena. Uh, naomba kwanza dada Veneranda ujibu haya maswali. Uyu, kwa, kwa nini kusoma shule binafsi imekuwa ni sababu ya mtu kukosa mkopo wakati zamani ukute ma, maisha yalikuwa mazuri hapo. Unajua maisha sasa hivi yamechange. Ndio maana kwa haraka. Yeah. Uh, kwanza hatujawahi kusema mali popote kwamba ukisoma shule binafsi hutapata mkopo. Hmm. Tunachosema tu ni ile kwamba uhitaji. Lakini uhitaji huu kama kutakuwa kuna sababu kwamba ume, umeongezeka hmm. kwa sababu yoyote ile kwa sababu kama tunavyosema sisi ni binadamu hali zetu hazoezi zikawa ziko constant kuna wakati mambo yanaweza kutokea mzazi alikuwa na uwezo ameugua wapo wanafunzi tunawapa nakuja kueleza hali ya baba imebadilika imekuwa hivi ama mzazi alikuwepo hayupo tena huyu mwanafunzi alikuwa anaona sasa haoni au kapatwa na ulemavu mwingine wote kwa hiyo sio kama ukishakuwa kwamba umesoma kwanza hatujawahi kusema lakini pia 
haimaanishi kwamba itabaki hivyo hivyo. Kwa hiyo tuna, tunaangalia hali ikoje mm. kwa wakati huo mwanafunzi anafanjwa. Mm. Ah swali lingine liko linahusu kwamba huu si ni mkopo. Kwa nini wote wasipewe? Mm -hmm. mm. Lakini mkopo wote una masharti. Sidhani kama kuna mkopo mahali popote pale. Ah hiyo ni sawa. Hichi ya... ni kwa nini wote wasipewe? Hawawezi kupewa wote kama tulivyosema kwamba tuna mambo mengine pia tuna tunaangalia mikopo si ya wanafunzi tu au mahitaji si ya wanafunzi tu. Mm. Kwa hiyo wakiwa unalipokeaje hili? Mikopo si ya wanafunzi tu. <laughs> Samson, uh, elimu ni huduma ya jamii. Mm. Serikali kupitia bodi ya mikopo, yani watu wasije wakaona kwamba kutoa mikopo ni kama yani jambo la ziada ambalo serikali inafanya, ni kama jitenda za ziada. Ni jukumu lake kuhakikisha kwamba vijana wa Tanzania wanafunzi wanapata elimu. Mm. Swala la kutoa mkopo kwa wanafunzi wachache ni ubaguzi tu kimsingi. Kwa sababu hivi ukiwa na watoto watatu ndani ya nyumba na wote wanatakiwa waende shuleni, angalia bodi ya mikopo inachofanya. Wote wana uhitaji sawa huenda mmoja na uniform lakini zimechaka kidogo si kama umeelewa vizuri lakini wote wanatakiwa wapate ada ya kwenda shuleni sawa bodi ya mikopo inachofanya inamlipia mwanafunzi mmoja ada wawili ada ya shuleni halafu huyu mmoja ananunuliwa uniform full huyu mmoja ananunuliwa viatu peke yake afu uniform na bakia nazi za zamani huyu mmoja hapewi ada ya shu, ya shuleni wala habadilishi uniform ina maana anabaki nyumbani katika familia moja unatengeneza scenario ya namna gani ina maana huyu mmoja anakuwa anakuwa mm hawi satisfied kwenye familia. Ninachotaka kusema ni kwamba bodi ya mikopo inao uwezo wa kutoa mikopo kwa wanafunzi wote. Kwanza hii scenario ya mikopo kwanza hii ni kitu ambacho kimsingi ni cha kihistoria. Malikela, em kwa mpole kwanza kwa sababu kuna maswali mengi sana kwa dada Veneranda. Kwa mfano katika mitaa mbalimbali hawa walikuwa na haya kuzungumza. Baada ya kufanya utaratibu wa kuhitaji kupata ule mkopo nilikosa kutokana kwamba vigezo vyote nilikizi uh, kwanza walitaji watu ambao walisoma shule ambazo sio za private na ilikuwa ni gezo moja hapo pia nilikuwa na ni mmoja wa watoto watu katika familia zenye eh, zisizo na maisha bora na kitu kingine ni kwamba nilikuwa na ufaulu wa kuweza kupata mkopo ambao unastahili kwa mwanafunzi kwa vile viwango vilivyokuwa lakini kilichotokea ni kwamba nilikosa mkopo nimenufaika kwa mkopo kutoka bodi ya mkopo lakini niseme kwamba mimi pamoja na wanafunzi wengine unakuta tuna vigezo ambavyo vinafanana wakati mwingine tunapata tabu kuja kupata huo mkopo kwa mfano unakuta mwingine eh ni yatima au mwingine ni mwenye ulemavu lakini anapata ule mkopo ile asilimia ambayo haieleweki ni asilimia ngapi umeona lakini unakuta mwingine mwingine kabisa ni anatoka familia ambao ni nzuri unaona wazazi wake wanafaa unaona yeye anajiweza kabisa anapata asilimia mia. kwa wale wazazi ambao kiuchumi wako vizuri na wanajali uh, future ya mwanao kusoma katika ngazi ya juu ni vema wakaanza kusave mapema kwa mapendekezo yangu swala la mikopo kwa wanafunzi wa elimu ya juu ningeshauri kwamba ingewezekana wanafunzi wote wangepewa mkopo kwa sababu tunaona kabisa ili vyama vya hifadhi ya jamii kuna pesa nyingi ambazo ziko kule ambazo zingeweza kutolewa kwa wanafunzi wote wangeweza kupata mikopo hiyo na wakaweza kusoma vizuri sisi kinachotuchanganya hatujui je kama atupewi sawa ile ile nani utukija kudaiwa tutakuja kuilipa hiyo hela yote tukiangalia pia mazingira mengine wanafunzi wanakuwa hajui taratibu wamaliza uh, uh, advance na wanaingia chuo lakini hawapati watu style wa kuweza kufundisha au kuelekeza ni njia zipi ambazo wafate sasa ni tatizo ambalo linakumba watu wengi na mwisho wa siku hata wanapokuwa akipeleka zile form kwa ajili ya kupata mkopo wanakosa katika mfumo wa, wa maisha kwamba watu walio katika hali ya umaskini saving ni ngumu kwao yani zile pesa watakuta wanatumia katika mambo mengine kwa maana hiyo hawa wanahitaji pia kuwekezwa kuwezeshwa na na serikali uh, kupitia bodi za mikopo kwa maana hiyo kwamba katika ile mfumo ambao wanatumia wa means testing ya uh, ambao unatumika na na bodi ya mikopo kwa kama sehemu ya kuweza kuwezesha wanafunzi kwenda kusoma ni natakiwa waengeze angalau ku improve zaidi kuweza kujua jinsi ya kwa target kupata wanafunzi ambao wanatoka katika hali ya ya umaskini wanatoka katika familia ambazo ziko zinaishi katika hali ya umaskini Nam, kimsingi dada Veneranda huko mitaani moto ndio hivi unawaka. Mm -hmm. Kwa wasiopata. 
Kuna watu wajapata kabisa umeona yule wa kwanza na ana vigezo? Uh, ah yeah. ya uh, mtu anaweza kusema ana vigezo sikatai. Unajua kuna mwingine anasema ana vigezo. Ni kama hivi karibuni tumemaliza kupokea maombi ya mikopo ya wanafunzi na baadaye wakati tunapitia sasa tuna hakiki taarifa bado tukakuta kuna wanafunzi wamekosea tukawakaribisha kwamba sasa karibuni muweze kufanya marekebisho na hawakufanya. Mwingine anaweza akasema kweli ni kwa na vigezo lakini ukikamilisha na zile zile form Malekela alikuwa anasema kwamba kuna wengine wanawekewa vikwazo vile si vikwazo kwa sababu hizi taarifa tunazichukua mwanzo ili baadaye zije zituwezeshe wakati tunadai tuna sasa kwa sababu mtu ni huyu huyu hapa mm. mwanzo anaomba lakini baadaye ndio yule yule anarejesha mm. kwa tusipokuwa na taarifa za kutosha hata urejeshaji utakuwa mgumu Una, unajua Malekela uh, nadhani na ukimsikiza dr Magufuli kuna clip moja wakati anazungumza kwamba atashangaa mwanafunzi mwenye vigezo anakosa mkopo wakati anaomba kura za kuwa rais Wenda kile ndio kinawachanganya wanafunzi wengi sana. Unadhani mwarubaini wa hizi figizi figizi za mkopo ni kutoa mikopo kwa wanafunzi wote wapate tusi tukasikia ama ni nini kutoka kwa kwa mtandao wanafunzi? Asante. Uh, kama nilivyosema awali swala la mikopo ni, ni la kihistoria tulivyotoka kwenye swa, tulivyoingia kwenye uchangiaji wa elimu cost sharing policy kipindi cha mheshimiwa Mkapa ndio kumeingia kwenye haya masuala ya nini ya kuchangia elimu kwa style hii. Lakini mwarubaini sasa ni nini? kwanza ili kuweza kutengeneza ile fair na eco access kwenye elimu mm. bodi ya mikopo mimi nasema inaweza kutoa mikopo kwa wanafunzi wote walioomba sitaki kutumia hizi figa za mwaka huu ambazo kimsingi sio figa ambazo ni nzuri sana kwa sababu kuna wanafunzi wameomba mkopo wakati hawana hata sifa za kuomba kama unakumbuka bodi ya mikopo imefungua dirisha la kuomba mikopo wanafunzi hata mitihani ya taifa hawajaanza kwa kuna wengine ambao inawezekana walifeli hata mitihani lakini mikopo waliiomba hasa kwa mfano hizi zile figa za mwaka jana ambazo wanafunzi 61 waliomba Uh, ada za vyo vikuu range yake ni kama milioni mbili hasa milioni mbili kwa wanafunzi wote walioomba 60 na moja kwa bajeti ya mwaka jana ni pesa ambazo zilikuwa zinatosha kuwalipia ada wanafunzi wote na zinabakia nyingine za kuwaongezea wenye mahitaji ya ziada kama mtu ni yatima kabisa anawe, anaweza akaongezea na wanafunzi kiwaambia hivyo kwamba jamani tumewalipia ada za vyo vikuu wanafunzi wote na wale ambao wanauhitaji zaidi tumewaongezea kwa sababu ni yatima na nini wanaelewa wanafunzi vizuri kabisa na kila mtu ataona amefanyiwa haki mdada veneranda maoni kama haya huwa huwa mnayapokea na kuyafanyia kazi kwa kiasi gani tunayapokea tunafanyia kazi kwa sababu tulikotoka wakati bodi ya mikopo inaanza kumekuwa na ma, yani na mabadiliko katika hizi tunaziita vile vipengele vya mkopo mwanzoni wadau wa, walishauri kwamba basi wapewe angalau asilimia sitini wote lakini tena baada ya miaka kadhaa wadau wengine wakasema hapana wakipewa sitini kuna wengine wana hali ya chini sana wengine wana wana hali ya juu zaidi kwa hiyo wapangiwe kwa asilimia tumetoka kwenye asilimia baadaye tumekuja sasa kwa viwango kulingana na uhitaji kwa hiyo haya maoni yanakusanywa lakini hayo hayo ndio huwa yanawezesha mara kwa mara tunafanya mabadiliko ili tuweze ku, ku, ku accommodate E, michango ambayo inatolewa na wadau wa elimu ya juu. Sawa. Yeah. Naomba na, unijuze kile kipengele ambacho watu waliona kina utata cha e, watoto wafanye biashara. Mhm. Mm Tandogo ndogo na kadhalika. Mjipata na hii changamoto. Uh, kukutana nayo katika nini? Uh, watoto kilikuwa ni kipengele ambacho kinahusu watoto wafanye biashara harusi kuomba. Wakubwa. 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 Wa, wakubwa. Uh -huh. Watoto wa nini wafanye biashara? Yaani mm. wazee wa mboni wanafanya biashara ambazo zimesajiliwa. Zizo sajiliwa. Hey, Maana kwamba hata duka lako unauza visabuni pale. Atukuse na, na wala haikuandikwa hivyo. Unajua tatizo ni kwamba <laughs> watu wengi wana, eh. wana, wana, wana potosha ama tuseme anasikia kutoka kwa mwingine alafu na yeye mwongozo wetu ukiangalia haukuandika hivyo umeandikwa wafanya biashara na viongozi wakubwa yani nimetamkwa kabisa hilo neno lakini wakati naandikwa ilikuwa tunasema manake ile mitazamo ya, ya waandikaji ama waandishi yeah. yeah. inatofautiana kwa hiyo kaandikwa wanaomiliki leseni ile ndio ika trend sana mm. lakini hapa kwa na kitu kama kile so, na mm. ile ni hasa lengo lake ni hilo hilo kwamba kama mtu ana uwezo mkubwa mm. nimeshukuru nime kwamba kuna mchangiaji mmoja hapa alikuwa anasema jipange yes asante kwa hilo nakibiza na muda naomba neno lako la kuatia faraja watu zaidi ya 1040 walioko huko kwa sababu tunahitaji watu 1015 mm -hmm. ambao mtawapata awamu ya pili ah ni, ni wape tu faraja kwamba kwanza tume, tumetoa ile tumetoa awamu ya kwanza na kwa sababu tunasubiri pia wadau wetu wengine tume ya vyo vikuu wanakuja na udahili ili tuweze sasa kuwapata pia wahitaji wengine ambao wameingia katika awamu ya nne ya udahili waweze kuingia kwa hiyo wasiwe na wasiwasi watulie 
uh, bodi ya mikopo ipo kwa ajili yao na hasa wanafunzi ambao ni wahitaji. Asante sana. Kwa nini unaona neno la mwisho? Na mimi neno la mwisho nalo. Kwa sekunde kumi. Asante. Uh, kwa wale wanafunzi ambao yeah. eh, hawajapata mkopo bado. Mm. Ni swala la kuendelea tu kumuomba Mungu kwamba kwenye 15 wa wemo. Wa wemo. Lakini pia maandalizi <laughs> waanze kufanya mapema ya kutafuta alternative way ya kujisomesha kwa sababu kuna uwezekano mkubwa katika wanafunzi 15 wa siwemo. Na. Sasa sana. Mwelekela. Sasa sana mama vile ndani. Asante. Wewe umekuwa rafiki yako sasa hivi? Huyu <laughs> <laughs> mdau wangu muhimu. Ebwana kwa msaada wa Mungu tukutane siku ya kesho. <laughs>